असलम गाइस कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आज मैं आपको शॉर्ट शार्ट वन के बारे में बतलाने जा रहा हूँ शॉर्ट शार्ट वन बेसिकली हमारे सर उन तुम बरसामा ने ये क्रिएट की थी और हमारे दूसरे मास्टर्स ने भी क्रिएट की है जैसे कि हमारा जो सब मास्टर्स का पैनल है ना हम सब लोग जो जो शॉर्ट शार्ट क्रिएट करता है उसके नाम से फिर वो शॉर्ट शार्ट जानी जाती है तो वो भी शोर शार्ट्स हैं कुछ लेकिन उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे सबसे पहले आज हम शोर शार्ट वन के बारे में पढ़ेंगे जो कि सरुतुम बरसामा ने क्रिएट की थी और सबसे पहले इसके पैटर्न पढ़ेंगे हम लोग इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरी पहले वाली वीडियोज़ आप देख लें जिसमें एस के बारे में बताया गया है और मार्केट के बारे में बताया गया है उन वीडियोज़ के बगैर आपको शायद उतनी समझ ना आए जितनी उनको देखने के बाद आपको समझ आएगी तो पहले उन वो वाली वीडियोज़ देख लें और फिर इस वीडियो पर आप आ जाइएगा फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी ओके तो शोर शार्ट वन सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे ये वैसे तो मैंने आपको लाइव चार्ट से समझाना था ये मैंने ओपन भी किया हुआ था लाइव चार्ट लाइव चार्ट लेकिन इससे मैंने कहा भी ढूंढने से थोड़ा टाइम लग जाएगा तो बेहतर यही है कि जो पहले वीडियो इंग्लिश में बनाई है उसकी पिक्चर्स वगैरह मेरे पास पड़ी हुई थी तो उन्हीं पिक्चर से मैं आपको समझा देता हूँ और लाइव जो ट्रेडिंग है वो फिर मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूँगा लाइव किस तरह आप करनी है लाइव प्लेटफॉर्म पे पहले आपको पिक्चर्स से समझा दूंगा भाई किस तरह का पैटर्न होना चाहिए या इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या सब कुछ ठीक है तो सबसे पहले पैटर्न के बारे में देखते हैं वैसे तो हम लोग पैटर्न से ट्रेड नहीं करते हम लोग लॉजिक से ही ट्रेड करते हैं लेकिन सबसे पहले अभी आप न्यू भी हैं तो पहले पैटर्न आपको देखना चाहिए पैटर्न भी ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए और हाउ ना सही आपको हो जाए भाई किस तरह ये काम करती है तो फिर आपको लॉजिक भी बता दूंगा सारा सबसे पहले पैटर्न है पैटर्न ये होगा शॉर्ट शॉर्ट वन का कि कुछ ग्रीन कैनल्स आएंगी जिस तरह ये ग्रीन कैनल्स हैं उसके बाद एक रेड कैनल आएगी और रेड कैनल के बाद फिर दोबारा ग्रीन कैनल आएगी तो जिसका जो हेड है वो लॉन्गर होगा उसकी टेल से तो फिर हमने नेक्स्ट इस ग्रीन कैनल पर ट्रेड करनी है ठीक है तो इस ये जो ग्रीन कैनल्स है ना इसका मतलब ये नहीं है कि ये पांच ग्रीन कैनल्स हों या तीन ग्रीन कैनल्स हों या चार ग्रीन कैनल्स हों इसका मतलब है मार्केट ट्रेंड कर रही है या फिर बायर्स जो हैं वो मार्केट में ताकत पकड़ रहे हैं इसका ये मतलब होगा ठीक है आगे वाली एग्जांपल्स आती हैं तो मैं उसके बारे में बताता हूँ जो बेसिकली जो पैटर्न है ना शोर शार्ट वन का वो ये वाला है जिस पर रेड सर्कल मैंने लगाया हुआ है ना ये शोर शार्ट वन का पैटर्न है ठीक है इसमें यह है कि कुछ ग्रीन कैनल्स मार्केट में हो जिस तरह ये ग्रीन कैनल है जैसे मैंने आपको बताया है इन ग्रीन कैनल का मतलब ये नहीं है कि ये तीन हो चार हो या पांच हो इसका मतलब ये है कि बायर्स जो है वो ताकत में हो या बायर्स बूस्ट कर रहे हो मार्केट में ठीक है उसके बाद इन ग्रीन कैनल्स के बाद एक रेड कैनल आए ठीक है और रेड कैनल के बाद एक ग्रीन कैनल ऐसी है जिसका जो हेड है वो लॉन्गर हो और टेल जो है वो उससे छोटी हो उसके बाद हम जो नेक्स्ट ग्रीन कैनल है उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे ठीक है और सेम वो बायर्स का था तो ये सेलर्स की एग्जांपल है सेलर्स इसी तरह मार्केट में होंगे जिस तरह ये है ना ये लाइन लगाई हुई है मैंने वाइट लाइन इसका मतलब ये है कि सेलर्स मार्केट में हैं जिस तरह उधर पांच ग्रीन कैनल थी उसका मतलब ये नहीं था कि पाँच ग्रीन कैनल ही होंगी इधर ये चार ग्रीन रेड कैनल हैं इसका मतलब ये नहीं है कि चार रेड रेड कैनल ही मार्केट में हों तीन हो सकती हैं दो हो सकती हैं मतलब मार्केट ट्रेंडिंग सिचुएशन में हो ठीक है उसके बाद एक ग्रीन कैनल आए मार्केट में उसके बाद जो नेक्स्ट रेड कैंडल है उसका जो हेड है वो लॉन्गर हो और टेल उसकी जो छोटी हो तो फिर हम जो नेक्स्ट रेड कैंडल है उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे ठीक है इस कैनल पे हम लोगों ने ट्रेड करनी है इस कैनल का रिएक्शन देखना है ये जो हेड और टेल वाली कैनल है ना इसका हमने रिएक्शन देखना है और इस रेड कैनल पे हमने ट्रेड करनी है मीन जब ये एंड पर होगी ख़त्म होने वाला होगा टाइम जो इधर नौ सेकंड है ये थर्टी सेकंड पर होगा और ये कैनल ख़त्म होने को होगी तब हम इस कैनल पे ट्रेड करेंगे ओके ये है एस एस वन का पैटर्न ये हेड और टेल है अगर आपको नहीं पता हेड और टेल क्या होती है तो जो ग्रीन कैनल है उसकी जो इसकी बॉडी की अपर साइड पे जो वेक होती है उसको हम हेड कहते हैं ओके और जो लोअर बॉडी के लोअर जाने वेक होती है उसको हम टेल कहते हैं ये ग्रीन कैनल की बात है ओके 
सॉरी और ये रेड कैनल है रेड कैनल ऑपोजिट होगी जो इसकी हेड होगा ना रेड कैनल का हेड वो नीचे की जानब होगा क्योंकि ये सेलर्स है ना और जो इसकी टेल होगी वो ऊपर की जानब होगी ठीक है ग्रीन कैनल से ऑपोजिट ग्रीन कैनल का ऊपर हेड नीचे टेल और रेड कैनल के नीचे हेड और ऊपर टेल ठीक है ये हेड और टेल का आप लोगों को पता चल गया इसके बाद ये पहली रिक्वायरमेंट है यानी कि जो एस एस वन की रिक्वायरमेंट्स हैं ना उसमें पहली रिक्वायरमेंट्स ये होगी कि जो मार्केट होगी वो ट्रेंडी होगी ठीक है जिस तरह ये पिछली पिक्चर्स में दिखाया गया था ये वाली मैंने एग्जांपल ली थी ना ये चार ग्रीन कैनल्स हैं इसके बाद ये एक रेड कैनल आई इसके बाद ये ग्रीन कैनल विद लॉन्गर हेड दैन द टेल तो ये एस एस वन है ठीक है लेकिन एस एस वन के लिए क्या शर्त है पहली ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ट्रेंडी मार्केट है अगर आपको ट्रेंडी मार्केट का नहीं पता तो मैंने वीडियोज़ उसके लिए भी बना रखी हैं आप देख लीजिएगा कि काइंड ऑफ द मार्केट या फिर उसका टाइटल होगा भाई हाउ टू ट्रेड द बेस्ट मार्केट या हाउ टू हाउ टू चूज़ द बेस्ट मार्केट इस तरह का कुछ टाइटल है वो देख लीजिएगा मार्केट के बारे में सब आपको पता चल जाएगा तो अगर इसमें पहली रिक्वायरमेंट्स क्या है कि मार्केट ट्रेंडी होनी चाहिए ट्रेंडी का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जो दो एस के दरमियान मार्केट बाउंस ना हो रही हो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह एक एस है और एक इस तरह एस है और अगर मार्केट इस तरह आपस में बाउंस कर रही है ना दो एस के दरमियान इस तरह तो ये रेंजिंग मार्केट होगी ठीक है लेकिन जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना वो ऐसे ऊपर को जा रही होती है बूस्ट करके ठीक है वो ऐसे ऐसे दो एस के दरमियान वो मार्केट ऐसे बाउंस नहीं कर रही होती ठीक है ये एक एस एन आर एफर्स करें ये दूसरी एस एन आर है इन दो एस एन आर के दरमियान वो बाउंस नहीं कर रही होती बल्कि स्टेट ऐसे ऐसे स्टेट ऊपर को जा रही होती है ठीक है जैसे ये स्टेट ऊपर को जा रही है अगर इधर भी होती है कि एस तो मार्केट इधर से ऐसे बाउंस कर रही होती है इधर भी एस तो फिर हम उसको रेंजिंग कहते या चैनिंग अप कहते ठीक है लेकिन ये बूस्ट कर रही ऊपर यानी कि बायर्स मार्केट में फुल ताकत में है तो इसको हम ट्रेंडी मार्केट कहेंगे ओके ये भी एक ट्रेंडी मार्केट है वो बायर्स की ट्रेंडिंग मार्केट थी ये सेलर्स की ट्रेंडिंग मार्केट है इसमें भी देखें मार्केट अप एंड डाउन दो एस के दरमियान नहीं हो रही बल्कि स्टेट डाउन की तरफ जा रही है ठीक है देखें दो एस के दरमियान बाउंस नहीं हो रही बल्कि स्ट्रेट डाउन की तरफ जा रही है तो ये भी कौन सी मार्केट होगी ये भी ट्रेंडी मार्केट होगी ठीक है तो ये पहली रिक्वायरमेंट्स है हमारी एस एस वन के लिए कि मार्केट क्या होनी चाहिए ट्रेंडी होनी चाहिए ओके ये भी एस एस वन की एग्जांपल है मार्केट ट्रेंड में जा रही है यानी कि जो बायर्स हैं वो ताकत में हैं जिस तरह के ये है बायर्स ताकत में हैं और जो ग्रीन कलर है मार्केट में देखें ये ग्रीन कलर की सारी कैंडल्स हैं इसका मतलब ये है कि बायर्स इन है मार्केट में ठीक है बायर्स डोमिनेट है मार्केट में तो एक रेड कैंडल आई उसके बाद ग्रीन कैंडल आई जिसका हेड बड़ा है टेल छोटी है तो हमने इस ग्रीन कैनल पे हम लोगों ने ट्रेड करनी है समझ आ गई है और सेम इसी तरह सेलर्स की सेलर्स मार्केट में आए हेड बड़ा है और ये इस इस कैनल का हेड बड़ा है और टेल छोटी है और इस कैनल पे हम लोग ट्रेड करेंगे ठीक है पैटर्न अब आपको समझ आ गया है अब आपको इसकी जो एहतियातें हैं वो बता दूं सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी लॉजिक क्या है एस एस वन की एस एस वन की लॉजिक ये है कि जब एक ग्रुप डोमिनेट कर रहा हो बायर्स का या सेलर्स का ग्रुप डोमिनेट कर रहा हो उसके बाद जैसे इधर अब ये सेलर्स है ना ये रेड कैंडल्स हैं ये सेलर्स है ये सेलर्स डोमिनेट है मार्केट में ये सेलर्स जब डोमिनेट कर रहे हो एक ग्रीन कैनल आए इस ग्रीन कैनल का मतलब है कि बायर्स ने ट्राई की है मार्केट को ऊपर ले जाने की ठीक है यानी कि वैसे तो सेलर्स हैं ना मार्केट में रेड कैनल्स देखें ढेर सारी रेड कैनल्स हैं मीन बायर्स मीन सेलर्स जो है ना वो मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं लेकिन जो बायर्स हैं मतलब एक कैनल ऐसी आई यानी कि बायर्स ने कोशिश की कि हम मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएं ये स्क्रीन कैनल का मतलब है कि बायर्स ने ट्राई की है मार्केट में टेक ओवर करने की लेकिन इस रेड कैनल का मतलब है कि वो फेल हो गए हैं 
ठीक है आखिरी जो रेड कैनल होती है वो उसका मतलब होता है कि जो सेलर्स हैं वो अभी तक मार्केट में इन हैं जो बायर्स हैं वो फेल हो गए हैं और सेलर्स अभी स्टेल मार्केट में तो हम लोग नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड करेंगे ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ पहले ये देख लें ये सेलर्स हैं ये बायर्स आए मार्केट में लेकिन फेल हो गए ये रेड कैनल हमें बताती है कि सेलर्स अभी भी मार्केट में हैं बायर्स ने ट्राई की है लेकिन वो फेल हो गए अभी सेलर्स मार्केट में हैं तो हम इस कैनल पे ट्रेड करेंगे ओके ये लॉजिक है एस एस वन की सेम इसी तरह बायर्स बायर्स मार्केट में होंगे ए, एक सेलर्स ए, या फिर एक कैनल आएगी सेलर्स की मेन सेलर्स इंटर होने की कोशिश की सेलर्स ने और ये नेक्स्ट जो ग्रीन कैनल होगी ये हमें बताएगी कि जो बायर्स हैं वो अभी भी मार्केट में हैं सेलर्स का कोई चांस नहीं है मार्केट में आने का तो हम इस कैनल पे ट्रेड करेंगे ओके आगे एहतियातें हैं सबसे पहले एहतियात तो ये आप लोगों ने करनी है कि जो लास्ट कैनल होगी ना जिससे हम पता चलाएँगे कि सेलर्स मार्केट में हैं या नहीं वो हैमर नहीं होनी चाहिए ठीक है हैमर्स का मतलब होता है कि जो मार्केट में है इन डिसीजन है यानी कि मार्केट में पता नहीं है कि बायर्स टेक ओवर करेंगे मार्केट में या सेलर्स टेक ओवर करेंगे ठीक है वो कैसे वो ऐसे के ऐसे सेलर्स आ रहे हो ना अब ये कैनल कौन सी है सेलर्स की है लेकिन हमें नहीं पता कि नेक्स्ट कैनल बायर की बनेगी या सेलर की बनेगी वो क्यों क्योंकि ये जो लॉन्ग वेक है ना ये हमें ये बताती है कि मार्केट में जो प्रेशर है वो बायर्स का है ठीक है मतलब ये लॉन्ग वे कहना ये हमें बता रही है कि मार्केट में बायर्स भी मौजूद हैं ये भी बायर्स मौजूद हैं और ये लॉन्ग वेक भी बता रही है कि मार्केट में बायर्स मौजूद हैं तो आगे चांस है कि नेक्स्ट कैनल जो बनेगी वो ग्रीन बनेगी ठीक है लेकिन ये एक बात हो गई दूसरी बात ये कि ये हमें बता रही है कि बायर्स मौजूद हैं मार्केट में ये जो इसके ये विक है लॉन्ग विक ये हमें बता रही है कि बायर्स मार्केट में मौजूद हैं लेकिन ये जो एक मिनट हम सॉरी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है गले का भी और नोज का भी तो बर्दाश्त करना है आप लोगों ने ओके तो ये मैंने बता रहा था कि जो ये लॉन्ग विक है ना ये बता रही है कि बायर्स मार्केट में मौजूद हैं लेकिन ये जो इसकी बॉडी है ना बॉडी कौन से कलर की है इसकी रेड कलर की है इसका मतलब है कि डोमिनेट जो है ना वो सेलर्स ने की है मार्केट मौजूद है मार मार्केट में बायर्स मौजूद हैं ये जो लॉन्ग विक बता रही है मार्केट में बायर्स मौजूद हैं लेकिन विन किसने किया है सेलर्स ने ये बॉडी का कलर बता रहा है कि सेलर्स की विक्ट्री हुई है ठीक है इसलिए मुमकिन है कि नेक्स्ट कैनल भी किसकी बनेगी सेलर्स की बनेगी ठीक है लेकिन बायर्स मौजूद है मार्केट में ये विक हमें बता रही है तो इसमें ये ग्रीन कैनल भी बन सकती है इसका मतलब है मार्केट इन डिसीजन पे है फिफ्टी फिफ्टी है हो सकता है रेड कैनल बने हो सकता है ग्रीन कैनल बने इसलिए हम लोग जो ये जो है ना हैमर इस पे हम लोग ट्रेड नहीं करते ठीक है जब भी एस एस वन आए अब ये है एस एस वन ही जैसे कि मैंने आपको बताया उस एस एस वन में हेड बड़ा होता है और टेल छोटी होती है इसमें भी हेड बड़ा है और टेल कोई नहीं है टेल ना हो या फिर हो या छोटी हो इसका एक ही मतलब है ठीक है अब इसमें देखें हेड है लॉन्गर है लेकिन टेल नहीं है है तो एस एस वन ही लेकिन ये वाली जो कैंडल है ये हैमर है तो हैमर का क्या मतलब बताया मैंने मार्केट में इन डिसीजन है हम लोगों ने इस हैमर के बाद इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी अगर ये इसकी इधर इतनी विक है इतनी तो फिर बेस्ट चांस होगा इस पर ट्रेड करने का लेकिन अभी हमने इस पर ट्रेड नहीं करनी ओके क्योंकि ये हैमर है एक तो ये एहतियात हो गई भाई लास्ट कैनल है मरना हो दूसरी एहतियात ये है कि लास्ट कैनल है वो लॉन्ग कैंडल ना हो ठीक है लॉन्ग कैंडल का पहले मैं आपको बता दूँ किस तरह की होती है अब ये लॉन्ग कैंडल है या फुल कैंडल है दो किस्म की कैंडल होंगी एक लॉन्ग होगी और एक फुल होगी फुल होगी जिस तरह के इधर फुल नहीं है फुल होती है जो शेव्ड कैंडल हो जिसका ना हेड हो ना टेल हो वो शेव्ड कैंडल भी कहलाती है और लॉन्ग कैंडल भी कहलाती है उस पर हमने ट्रेड नहीं करनी और सेकंड जो फुल कैंडल होगी जिस तरह के अब ये फुल कैंडल है बड़ी कैंडल है ये फुल कैंडल है ये फुल कैंडल है ये तीनों फुल कैंडल हैं या फिर बड़ी कैंडल है ये भी बड़ी कैंडल है ठीक है ये वैसे चार जूम आउट हुआ हुआ है जिसकी वजह से आपको ये नॉर्मल कैंडल्स लग रही हैं लेकिन ये है फुल कैंडल्स 
अगर ये इस तरह की दो कैंडल्स हो ना जिस तरह की ये कैंडल है ये कैंडल है ये कैंडल है तो ये नॉर्मल कैंडल है जो ये वाली कैंडल है ये नॉर्मल नहीं है ठीक है ये वाली कैंडल है ये नॉर्मल नहीं है ये वाली कैंडल है ये नॉर्मल नहीं है ये भी कैंडल नॉर्मल नहीं है ठीक है ये फुल कैंडल्स कहलाती हैं जो फुल कैंडल्स होंगी उस पर भी हमने ट्रेड नहीं करनी फुल कैंडल भी हैमर की तरह होती है यानी कि इन डिसीजन है मार्केट में जैसे ये है ये फुल कैंडल है बड़ी कैंडल है इसका मतलब ये है कि बायर्स मार्केट में मौजूद हैं यानी कि ढेर सारे जो बायर्स हैं ना वो मार्केट में मौजूद हैं इस ग्रीन कैनल का मतलब ये है लेकिन इसका ये भी मतलब है कि जो बायर्स हैं ना उन्होंने अपनी अपना तमाम पैसा मार्केट में खर्च कर दिया जब तमाम पैसा मार्केट में खर्च कर दिया अब उनको बाय करने का और कोई उनके पास पैसे नहीं है बायर करने के तो अगले सैलर्स ही आएंगे मार्केट में ठीक है इसलिए हमें पता नहीं चलता कि जो लॉन्ग कैंडल्स होगी वो आइधर एग्जाशन ऑफ बायर्स है यानी कि बायर्स बिल्कुल एग्जास्ट हो चुके हैं और उन्होंने अपने सारे पैसे लगा दिए हैं या फिर या फिर ये कि बायर्स और ज़्यादा मजबूत में हैं यानी कि वो और ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं इसके बाद दूसरी भी ग्रीन कैंडल आएगी मतलब वो चाहते हैं कि हम मार्केट को और ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाएं तो इसमें देखें इन्होंने मार्केट और ऊपर ले गए इसमें देखें इन्होंने मार्केट और ऊपर को ले गए लेकिन इधर आके एग्जास्ट हो गए ठीक है अब हमें क्यों नहीं पता चला वो इसलिए क्योंकि ये बिग कैंडल है हमें नहीं पता कि इसके बाद बायर्स और ऊपर ले जाना चाह रहे हैं मार्केट में उसके पास पैसे ज़्यादा हैं या फिर वो एग्जास्ट हो चुके हैं और बिल्कुल उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं तो आगे सेल आ जाएंगे तो इसलिए हम लोगों ने ग्रीन कैनल पर ट्रेड नहीं करनी मतलब फुल ग्रीन कैनल पर या फिर शेव्ड ग्रीन कैनल पर हम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी क्योंकि इसका मतलब होता है फिफ्टी फिफ्टी यानी कि इन डिसीजन ऑफ द मार्केट ये सेकेंड एहतियात होगी पहली हम लोगों ने हैमर पे ट्रेड नहीं करनी और सेकंड हम लोगों ने फुल कैनल पे ट्रेड नहीं करनी ओके थर्ड मार्केट जो है वो एसएनआर लेवल पर ना हो ये तो आप लोगों को पता ही होगा भी एसएनआर लेवल काम कैसे करता है मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस एसएनआर के बारे में बतला चुका हूँ आपको एस एन किस तरह होती है क्या काम करती है अब इस मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा भी एस एन ट्रेड भी कैसे करनी है ज़्यादातर आप लोगों को शौक़ होता है अभी हम किसी तरह एस एन ट्रेड करें वो भी मैं आपको सिखाऊँगा भी एस एन ट्रेड कैसे करती हैं लेकिन कुछ जो शोर शार्स हैं उसमें हमने एस एन आर से बचना होता है और कुछ भी एस एन आर पर ट्रेड करनी होती है जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा ना जो शोर शार टू है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने एस एन आर पर ट्रेड कैसे करनी है इस एस एस वन में हमने एस एन आर से बचना है ठीक है अब जैसे ये तीसरी एहतियात है पहली हैमर ना हो सेकेंड फुल कैंडल ना हो और ये थर्ड है कि जो एस एन आर है वो उस वो वाला लेवल ना हो एस एन आर का ठीक है जैसे ये है ये ग्रीन कैंडल्स यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बायर्स वो ए, आहिस्ता आहिस्ता जान पकड़ रहे हैं मार्केट में आ रहे हैं मार्केट को मज़ीद ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक रेड कैंडल आई है जिसका मतलब है कि बायर्स मार्केट में आए हैं यानी कि उन्होंने एक ट्राई की है लेकिन ये नेक्स्ट जब ग्रीन कैनल आएगी इसका मतलब ये है कि बायर्स जो हैं वो स्टिल मार्केट में हैं मार्केट को टेक ओवर उन्होंने किया हुआ है और जो ये सेलर्स आए हैं वो फेल हो गए हैं ठीक है और हम इस कैनल पे क्रिए इस कैनल पे हम लोग ट्रेड करेंगे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कैनल किस पे है एस लेवल पर है ठीक है ये एस लेवल है ये एस एन आर लेवल है ठीक है और ये एस एन आर लेवल है यान मीन मार्केट बार बार एक ही लेवल पे बाउंस हो रही है तो इसको स्ट्रॉन्ग एस एन आर कहेंगे आपको याद है मैंने आपको बताया था एस एन आर की तीन टाइप्स होती हैं एक लॉन्ली कैंडल एक स्टैक एरिया और एक जो है बाउंसिंग लाइन जो बाउंसिंग लाइन होती है वो स्ट्रॉन्ग एस एन आर एरिया होती है यानी कि जहाँ जहाँ से बार बार मार्केट बाउंस कर रही है तो इधर से मार्केट ने बाउंस किया इधर से मार्केट ने बाउंस किया इधर से मार्केट ने बाउंस किया तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा ठीक है तो इस लास्ट कैनल का मतलब है कि मुमकिन है कि ये जो लास्ट कैनल की विक है ना ये बता रही है कि मुमकिन है कैनल इधर से टकराए और फिर ये वापस आके रेड कैनल बन जाए तो हमने इस तरह के लेवल पे भी हम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी ठीक है आप लोगों ने अपने जो पैसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करने हैं ठीक है जो जो शोर शार्ट्स हैं वो इसीलिए अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि इससे हम जो अपने सारे पैसे हैं वो सिक्योर करते हैं ठीक है जिस जिस तरह हम आगे चलते जाएंगे हम लोग इस इन शोर शार्ट को सिक्योर करना सीखेंगे ये कि और किस तरह सिक्योर होती हैं और किस तरह सिक्योर होती हैं ताकि हमारे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हों और हमारी ट्रेडिंग अच्छी हो ठीक है तो इसमें यही बता रहा हूँ कि ये जो बार बार जहाँ से कैनल बाउंस हो रही है ना या बाउंसिंग लाइन है या बाउंसिंग एरिया है उससे हमने परहेज़ करना है ठीक है इस पर हम लोग ने ट्रेड नहीं करनी इस एस एस 
ठीक है अगर ये लाइन इधर होती जिस तरह की ये वाइट लाइन है अगर ये लाइन इधर होती इस जगह पे ऊपर फिर हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है अभी जो हमारी बाउंसिंग लाइन है वो ऊपर है एक कैनल और बन जाएगी इसलिए हम इस पर ट्रेड कर सकते थे ओके आगे नेक्स्ट एहतियात है कि हम लोगों ने रेफरेंस के बगैर जो है ना वो ट्रेड नहीं करनी ठीक है अक्सर जो होते हैं जो मेंबर्स वो इसी बात पे फंस जाते हैं वो कहते हैं कि देखें जो सेलर्स हैं वो कितने अच्छे से मार्केट में आ रहे हैं देखें इधर से सेलर्स शुरू हुए हैं और इधर तक गए हैं वो ये कहते हैं कि इधर हमें रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है क्यों नहीं ज़रूरत क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट में आ गए हैं ठीक है इधर अगर ऐसा स्वान बनी है तो नेक्स्ट चैनल लाजमी है कि वो रेड ही बनेगी जो कि रॉन्ग है क्यों रॉन्ग है क्योंकि उनको पता ही नहीं है भाई इधर शायद एस एन आर मौजूद हो अब ये देखें सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग आए थे मार्केट में लेकिन इस एस एन आर ने जो इधर में भी इधर कहीं एस एन आर हो इस एस एन आर ने उन्हें ऊपर ले जाने पे मजबूर कर दिए ठीक है इसका मतलब है कि रेफरेंस लाजमी होना चाहिए रेफरेंस ज़रूरी है ओके ये देखें सेलर्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट में आए इधर से शुरू हुए जो बेसिकली जो हमारे जो सेलर्स हैं वो इधर से शुरू हो रहे हैं ये बायर्स एरिया होता है ना और ये सेलर्स एरिया होता है ये वाला तो ये सेलर इधर से शुरू हुए इधर से जो बायर्स हैं इधर से कमज़ोरी पकड़ी फिर सेलर देखें बड़ी बड़ी कैनल हैं सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं फिर इधर बायर्स आए इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आए इन कैनल्स की नस्बत ये बायर्स कमज़ोर हैं ठीक है ये फिर सेलर आए फिर थोड़ी सी मार्केट बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स आए फिर मार्केट इसका मतलब है कि सेलर्स पूरी तरह जान में हैं लेकिन इधर एक बड़ी कैंडल आई बायर्स की इसका मतलब है कि ये वाली जो एस एन आर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ओके तो ये हमें पता ही नहीं है कि ये वाली एस एन आर स्ट्रॉन्ग है या नहीं स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं पता क्योंकि हमें रेफरेंस नहीं है अगर इधर कुछ कैंडल्स होती जिससे हम देख सकते कि इधर लॉन्ली कैंडल है इधर बाउंसिंग एरिया है या स्टैक एरिया है तो फिर हमें पता चल जाता कि ये कौन सी एस एन आर है या कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन अभी नहीं हमें पता क्योंकि हमारे पास रेफरेंस मौजूद नहीं है मीन्स कोई कैंडल्स लेफ्ट पर मौजूद नहीं है तो जब तक कैंडल्स ना हो लेफ्ट पर उस वक़्त तक हमने ट्रेड नहीं करनी ठीक है अगर कैंडल्स होंगी हम एस एन आर देखेंगे तो फिर हम एस एस वन पर ट्रेड करेंगे इस सनेरियो में हमने एस एस वन पर ट्रेड नहीं करनी ठीक है ये आप तीसरी एहतियात होगी इसकी चौथी एहतियात ये है कि जो कैंडल है ना वो भी एस एन आर लेवल पर नहीं होनी चाहिए ठीक है जो कैंडल्स का हेड है ना फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ये बायर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर हुए हैं और उसके बाद ये रेड कैंडल आई है मीन बायर जो सेलर्स हैं उन्होंने ट्राई किया उसके बाद ये फिर जो ग्रीन कैंडल आई है इसका मतलब ये है कि इन ये जो सेलर्स हैं वो फेल हो चुके हैं लेकिन अगर ये वाली जो इसकी विक है ये एस एन आर लेवल पर मौजूद है एस एन आर लेवल एक तो पहले वाला पड़ा है ना हमने पूरा जो बाउंसिंग लाइन है यानी कि मार्केट इधर से बाउंस हुई फिर ऊपर से बाउंस हुई फिर ऊपर से बाउंस हुई एक तो वो एस एन आर लेवल होता है दूसरा इस कैनल का अपना एस एन आर एरिया होता है जहाँ से ये इसकी विक वापस आई है ठीक है अगर तो ये कैंडल इस तरह की है जिस तरह के ये रेड कैंडल है ठीक है इस रेड कैंडल का ये वाला एस एन आर एरिया ये वाला जहाँ पे ये वाइट लाइन लगी हुई है ना अगर ये वाली कैंडल का हेड इस पर टच नहीं हुआ तो फिर आगे वाली कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ठीक है इसका जो एस एन आर एरिया ये जो रेड कैंडल है ना इसका एस एन आर एरिया इसकी बॉडी है ये वाली ये आपको तब क्लियर होगा जब मिनी एस एन आर आएगी ना ये बेसिकली ये एस एन आर नहीं है ये मिनी एस एन आर है ये आपको आगे जाके पता चलेगा पहले आपको सिर्फ मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ आप डिटेल में आपको आगे बताऊंगा जो ये बिग कैंडल है ना ये जो रेड बिग कैंडल है इसका जो ये एरिया ना वाइट वाला जहाँ पे ये लाइन लगी हुई है ये मिनी एस एन आर है ठीक है अगर ये वाला जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है ना इसकी विक इससे अगर नहीं टकराती है ना इस मिनी एस एन आर से तो फिर ये वाली कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मीन इसके ऊपर जाने के जो चांस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन अगर ये मिनी एस एन आर से टकरा रही है तो फिर मुमकिन है कि ये थर्टी परसेंट चांस होते हैं कि ये नीचे आ जाए अब ये जो है ना ये वाली एस एस वन ये सेवेंटी परसेंट स्ट्रॉन्ग है पूरी हंड्रेड परसेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है क्यों सेवेंटी परसेंट स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका जो एरिया है ना ये वाला जो बॉडी या फिर विक का लेवल है वो इस विक के लेवल के बराबर आ रहा है 
ठीक है यानी कि इसके साथ आ रहा है तो ये सेवेंटी परसेंट स्ट्रॉग एस एस वन है ये फेल इस वजह से हुई है कि मुमकिन है इसमें रेफरेंस नहीं है मुमकिन है इधर बैक पे कोई एस मौजूद हो तो ये हंड्रेड परसेंट स्ट्रॉग नहीं होगी ये सेवेंटी परसेंट स्ट्रॉग होगी क्यों क्योंकि इसका जो लेवल है वो एक से है जो जो ग्रीन लास्ट कैंडल है ना उसकी विक इस मिनी एस की विक से आ रही है ठीक है आ, अगर देख आता हूँ अगर कोई आगे मौजूद है जैसे ये है ठीक है इसके देखें इसका ये मिनी एस का लेवल है ये वाली बॉडी जो है ना ये मिनी एस का लेवल है और ये इसकी विक इधर तक ख़त्म हो गई है यानी कि इधर तक गई है तो हम इस नेक्स्ट कैंडल पे आसानी से ट्रेड कर सकते हैं अगर ये वाली कैंडल की विक इधर तक होती यानी कि इसकी बॉडी के सेम लेवल पर होती तो इसका मतलब है कि ये कैंडल मिनी एस से टकरा रही है उस वक्त इस कैनल के चांस थर्टी कम हो जाते यानी कि सेवेंटी परसेंट होने के चांस होते ठीक है लेकिन अगर ये वाली इस तरह की कैंडल हो तो फिर 100% परसेंट स्ट्रॉन्ग होगी एस एस वन समझ आ गई है मिनी एस के बारे में आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम आगे जाएंगे फिलहाल हम अगली एहतियात पे जाते हैं अगली एहतियात ये है कि जो रेड कैंडल हो वो ग्रीन कैंडल से बड़ी नहीं होनी चाहिए जैसे कि इस सनारियों में देखें रेड कैंडल जो है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल से बड़ी है ठीक है इसका मतलब ये है कि जो रेड कैंडल है वो अगर बड़ी हो तो इसका मतलब है कि सेलर्स जो ट्राई करते हैं ना वो सेलर्स अब और ज़्यादा ताकत से मार्केट में आ रहे हैं आपको क्लियर करवाता हूँ अब इधर देखें इधर जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल से छोटी है या बॉडी आप बॉडी की बात कर लें विक को एक दफ़ा छोड़ दें अगर इस ग्रीन इस रेड कैनल की बॉडी इस ग्रीन कैनल की बॉडी से छोटी है ठीक है मीन सेलर्स ने ट्राई की है लेकिन फेल हो गए हैं ओके लेकिन इस जो सिचुएशन में है इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं उन्होंने मार्केट में ट्राई की है और फिर डोमिनेट कर ली है ठीक है क्योंकि इस कैनल की बॉडी इस ग्रीन कैनल की बॉडी से बड़ी है देखें ग्रीन कैनल्स की बॉडी से बड़ी है इसका मतलब है कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं इसलिए हम हमने कुछ ट्रेड रोक देनी है ठीक है या फिर नेक्स्ट पेयर खो लेना है या फिर जब मार्केट दोबारा इस सिचुएशन में आए या सेलर्स या बायर सिचुएशन में आए तो उस वक्त हमने आगे नेक्स्ट हमने ट्रेड करनी है ठीक है इसका मतलब यह है कि बायर्स मार्केट में हैं लेकिन सेलर्स ने पूरी ताकत लगा के मार्केट को चेंज करने की कोशिश की है मीन्स सेलर भी इस मार्केट में मौजूद है ओके सो so, हमने इस पे एस एस वन में इस सनेरियो में भी ट्रेड नहीं करनी ठीक है आगे ये वाला लेवल ये मैंने आपको बताना था कि जो हैमर है वो कैसी होती है हैमर मैंने बताया था ना हैमर में ट्रेड नहीं करनी अब ये वाली जो हैमर ये जो वाली कैंडल है ना ये वाली ये हैमर नहीं है ठीक है हैमर का मतलब होता है कि जो बॉडी है ना कैंडल की उससे ढाई गुना जो इसकी वेक है वो बड़ी होनी चाहिए अब ये कैंडल इतनी इसकी देखें ये बॉडी है ना इसकी इसकी एक और दफ़ा करेंगे इतनी बॉडी बनेगी और आगे ये थोड़ी सी वेक मतलब ये डेढ़ गुना इस कैंडल की वेक जो है वो डेढ़ गुना बड़ी है ठीक है तो ये हैमर नहीं है हैमर के लिए ढाई गुना बड़ा होना ज़रूरी है अब इसकी देखें इसकी बॉडी कितनी है ये बारीक सी बॉडी है इसको अगर हम दो तीन एक दफ़ा इधर करेंगे इधर बनेगी फिर ऊपर जाएंगे फिर इधर बनेगी फिर ऊपर जाएंगे इधर यानी कि ये इस कैनल की जो विक है इस बॉडी के पाँच या सात गुना बड़ी है तो ये हैमर होगी ठीक है ये हैमर क्यों नहीं है क्योंकि ये एक इधर तक बॉडी बनेगी इसकी और एक ऊपर छोटी सी है यानी कि ये डेढ़ गुना इस कैनल की विक है ठीक है तो डेढ़ गुना नहीं बल्कि ढाई गुना हो तो फिर वो हैमर बनेगी ठीक है जैसे ये हैमर है अब इसकी विक बहुत ज़्यादा लॉन्ग है पता नहीं इस विक के अंदर इस तरह की पता नहीं कितनी बॉडीज़ आ जाएँ दस बॉडीज आ जाएंगी ठीक है अब ये भी हैमर है क्यों क्योंकि इस तरह की एक बॉडी ये एक बॉडी दूसरी बॉडी इधर तक आएगी तीसरी इधर तक आएगी ऊपर ये डेट यानी कि ये इससे डेढ़ गुना बड़ी है ठीक है यानी कि ये जो ग्रीन का रेड कैनल की बॉडी है उसकी विक उसकी बॉडी से ढाई गुना बड़ी है ये भी हैमर है क्योंकि इस की बॉडी इसकी विक से ढाई गुना जो विक है वो बड़ी है बॉडी से ये अब हैमर नहीं है क्यों क्योंकि अगर इसकी बॉडी को अगर हम डबल करें तो फिर वो इधर तक बनेगी तो हैमर नहीं कहलाएगी हैमर की हैमर की जो विक होती है ना वो उसकी बॉडी से ढाई गुना बड़ी होती है ये इसका रूल है 
ओके ये भी हैमर नहीं है क्योंकि अगर हम इसको ढाई गुना और बड़ा करें तो ये इसकी विक के अंदर आ जाएगी ठीक है विक इसकी इतनी बड़ी नहीं है जितनी बॉडी है इसको पिन पिन ड्रॉप या पता नहीं पिन कैंडल कहते हैं इस तरह का कोई इसका नाम है ये ये हैमर नहीं कहलाएगी ठीक है ये हैमर होगी ये हैमर होगी ये हैमर होगी ये हैमर नहीं होगी ये हैमर नहीं होगी ये भी हैमर नहीं होगी ये भी हैमर नहीं होगी समझ आ गई आगे ये भी वही है इसमें देखें अब इस अगर ये एस एस वन हो तो इसमें क्या क्या खामियां आपको नज़र आती हैं एक तो ये कि ये रेड कैंडल बड़ी है ग्रीन कैंडल से ठीक है मतलब जो सेलर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं मार्केट को मज़ीद नीचे ले जाने की और दूसरा ये ग्रीन कैनल है और हैमर है देखें इसकी बॉडी से कितने गुना इसकी विक लंबी है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि एक तो सेलर्स मार्केट में है और दूसरा मार्केट में इनडिसीजन है तो हमने इस पर ट्रेड नहीं करनी ठीक है हम लोग हैमर पर ट्रेड नहीं करते हैं ये देखें ये वाली अब ये वाली कैंडल भी हैमर नहीं है इस बाडी को अगर एक और बाडी अगर लें तो वो इधर तक बनेगी और फिर ये ऊपर एक और बाडी लें यानी कि ये ये जो कैनल की विक है ये इसकी बॉडी के दो गुना बड़ा है ठीक है अगर ये ढाई गुना बड़ी होती तो फिर हम इसको हैमर कह सकते थे जैसे ये हैमर है क्योंकि इसकी जो विक है वो इसके ढाई गुना बड़ी है ये हैमर है इसको हैमर नहीं कहेंगे तो ये एस एस वन सेफ़ है क्यों सेफ है नंबर वन इसमें रेफरेंस मौजूद है इधर कोई एस मौजूद नहीं है नंबर दो ये हैमर नहीं है नंबर तीन ये बिग कैंडल नहीं है तो हम एस एस के एरिया भी नहीं है तो हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं ओके ये अब ये वाली देखें इस पर हम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी इसका आपको पता चल गया होगा एक तो ये इसमें स्टैक एरिया है स्टैक एरिया का आपको पता था ना जो लीनियर फैशन में कैंडल्स होती हैं जिसमें कॉल बिटवीन बायर और सेलर्स होता है यानी कि बायर और सेलर आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं तो ये वाली ये वाला एरिया स्टैक एरिया कहलाता है तो इधर हमने एक ट्रेड नहीं करनी क्योंकि ये जो कैंडल्स हैं वो स्टैक एरिया पे हैं और दूसरा ये कि ये सारी बिग कैंडल्स हैं मैंने बताया था ना आपको बिग कैंडल पे हम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी ये लास्ट वाली शेव्ड कैंडल है मीन ना इसकी विक अपर तर ऊपर जा ऊपर की तरफ है ना अपर विक है ना लोअर विक है मीन ये मुकम्मल तौर तो पर शेव्ड कैंडल है इधर कोई और शेव्ड कैंडल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली देखें ये वाली बिग कैंडल ये शेव्ड कैंडल है ना लोअर विक है ना अपर विक है मीन दोनों तरफ विक नहीं है जो ये कौन सी कैनल कहलाएगी ये शेव्ड कैनल कहलाएगी ठीक है तो हम एक तो शेव्ड कैनल पे हम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी और दूसरा बिग कैनल जिस तरह की ये बिग कैनल है ना हम लोगों ने इस पर ट्रेड नहीं करनी ओके और नेक्स्ट देखें ये वाली इसको हम कैस एस वन कह सकते हैं इज दिस अ गुड एस एस वन नो क्यों क्योंकि हम ये बायर्स एरिया ये वाला ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ना ये बायर्स एरिया ये वाला जो एरिया है ये वाला सेलर्स एरिया है ठीक है तो अब इधर डोमिनेट कौन है बायर्स या सेलर्स इधर सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं ये जो कैनल हैं ये सारी रेड हैं तो ये सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं ठीक है ये इधर बायर्स अगर ये एस एस वन इधर जाके क्रिएट होती तो फिर हम लोग कह सकते थे कि ये वाला एरिया ट्रेंडी एरिया है ये वाला एरिया अब ट्रेंडी नहीं है ये वाला एरिया जो है वो सेलर्स के लिए ट्रेंडी है ये वाला जो एरिया ना लेफ्ट वाला ये सेलर्स के लिए ट्रेंडी है अगर इधर सेलर्स की कुछ कैनल बनती तो हम नेक्स्ट इस पर ट्रेड कर सकते थे लेकिन अब हम लोगों ने इस पर ट्रेड नहीं करनी क्योंकि ये बायर्स एरिया है और बायर्स एरिया हमें पता नहीं है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है क्योंकि इधर सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं हमें नहीं पता कि बायर्स में इतनी ताकत है कि वो ऊपर ले जाएंगे मार्केट को या फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं तो हमने इधर ट्रेड नहीं करनी ओके ये वाला देखें ये वाली स्ट्रॉन्ग एस एस वन है क्यों इसकी दो रीजंस हैं एक तो ये कि ये एरिया ट्रेंडी एरिया है ठीक है ये एरिया जो बायर्स हैं वो ऊपर ले गए मार्केट को थोड़े से सेलर्स आए लेकिन ये बिग कैनल बता रही है कि दोबारा बायर्स बैक हो गए हैं मार्केट में फिर एक रेड कैनल ने मतलब सेलर्स ने ट्राई की कि वो मार्केट को टेक ओवर करें लेकिन ये नेक्स्ट ग्रीन कैनल हमें बता रही है कि बायर्स अभी भी मार्केट में है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है सेलर्स मार्केट में नहीं है सेलर्स फेल हैं तो हम इस ग्रीन कैनल पे हम पे ट्रेड कर सकते हैं ये एस है मैंने आपको बताया था ना ये इतने ज़्यादा ग्रीन कैनल्स मतलब पावर में है ना बायर इस एक कैनल ने इस तमाम पीछे वाले जो ग्रीन कैनल है उस उसको रोक लिया है तो ये वाला जो कैनल होगी वो स्ट्रॉन्ग एस होगी ये स्ट्रॉन्ग एस की लाइन ज़रा ऊपर है तो हम इस कैनल पर ट्रेड कर सकते हैं 
क्योंकि एस लाइन अभी ऊपर है यानी कि एस एरिया अभी तक नहीं आया तो हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं ये वाली तकरीबन नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट स्ट्रॉन्ग होगी क्यों स्ट्रॉन्ग होगी देखें इस कैनल का जो इस कैनल की जो विक है इस कैनल की विक इस मिनी एस से नहीं टकरा रही ठीक है जो एस एन आर है जो एस एस एन आर है जिसको हम स्ट्रॉन्ग एस एन आर एस एस एन आर मतलब स्ट्रॉन्ग एस एन आर है वो ऊपर है ये एम एस एन आर है मतलब मिनी एस एन आर है ना ये मिनी एस एन आर के ऊपर है ना ये एस एस एन आर के ऊपर है तो हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं ओके ये वाली सिनेरियो देखें ये बिल्कुल ट्रेंडी मार्केट है ये भी ट्रेंडी मार्केट है ये भी ट्रेंडी मार्केट है जिस तरह मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया है कि अगर ये इधर होती है एस एस वन तो फिर हम लोग इस पर ट्रेड नहीं करते ये थोड़ी ऊपर है मीन्स देखें जो बायर्स हैं वो थोड़े जान में आ गए हैं थोड़ी ताकत उन्होंने पकड़ लिया है तो हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं ठीक है ये भी इसकी विक एम पर भी नहीं है और एस एस वो भी ऊपर है इधर है ये भी स्ट्रॉन्ग एस नहीं होगी ये वीक एस होगी अगर ये इधर बार बार मार्केट बाउंस हो रही हो तो फिर स्ट्रॉन्ग एस होगी ये क्यों स्ट्रॉन्ग एस नहीं है क्योंकि ये देखें ये वाली जो ग्रीन कैनल है ये इसको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं दे रही तो ये स्ट्रॉन्ग एस नहीं बल्कि वीक एस है मुमकिन है ये वाली स्ट्रॉन्ग कैनल बता रही हो कि इसने पीछे वाली कुछ एस हैं जो उनको काटा हो और मे भी इसने ब्रेक किया हो किसी स्ट्रॉन्ग एस को लेकिन अभी हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास रेफरेंस नहीं है वैसे ये सीम्स के ये स्ट्रॉन्ग एस एन नहीं वीक एस एन है क्योंकि इस कैनल ने इसको बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दी अगर बार बार इधर मार्केट स्टक हो रही होती या फिर बाउंस हो रही होती फिर ये स्ट्रॉन्ग एस होगी फिर भी ये वाला एरिया काफ़ी ऊपर होगा तो ये वाला एरिया सेफ़ है ठीक है ये वाला एरिया कुछ है जो फिफ्टी परसेंट स्ट्रॉन्ग इसको कह सकते हैं या सिक्सटी परसेंट क्योंकि इस सैलर्स के प्रेशर को इस ग्रीन कैनल ने रोका है जो कि लोनली कैनल है इसको हम सिक्सटी परसेंट स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं तो वो भी एरिया भी इस ग्रीन कैनल ने इजी से ब्रेक कर लिया है फिर रेड कैनल ने ट्राई की और नेक्स्ट ग्रीन कैनल ने हमें बताया है कि मार्केट ऊपर को जाएगी तो ये सेफ एस एस है ओके ये सेफ एस एस वन नहीं है ठीक है बायर्स थोड़ी हैं जान में लेकिन ये मार्केट कौन सी है रेंजिंग मार्केट है मैंने आपको शुरू में बताया है जो एस एस वन होगी वो ट्रेंडी मार्केट के लिए काम आएगी जो रेंजिंग मार्केट है उसके लिए काम नहीं आएगी ठीक है रेंजिंग मार्केट में ये वाला एरिया जो लेफ्ट वाला एरिया वो बायर्स का होता है राइट वाला एरिया सेलर्स का फिर बायर्स का फिर सेलर्स का फिर बायर्स का तो इधर वैसे कौन से एरिया होगा सेलर्स का ठीक है देखें ये बायर्स ये सेलर्स ये बायर्स ये सेलर्स ये बायर्स तो ये वाला एरिया सेलर्स का होगा तो मुमकिन है कि मार्केट जैसे बाउंस बैक करके इस दूसरी या इस एस पे आ जाए या इस एस पे आ जाए तो ये रेंजिंग एरिया में हम लोगों ने एस ट्राई नहीं करनी ठीक है इधर अगर मार्केट आ जाए जिस तरह ये मार्केट इधर आ गया तो फिर हम एस की ट्रेड कर सकते हैं लेकिन अगर साथ में रेफरेंस मौजूद हो ओके ये एस एस वन सेफ़ है देखें ये वाला जो एरिया है ये किसका लोनली कैनल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं इस ग्रीन कैनल ने तमाम सेलर्स को रोका है और इस ग्रीन कैनल ने इस लोनली कैनल को आसानी से क्रॉस कर लिया है और नेक्स्ट रेड कैनल जो जो सेलर्स की लास्ट ट्राई थी उसके बाद एक ग्रीन कैनल आई विद लॉन्गर हेड दैन द टेल और फिर इस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ओके ये भी इसकी एग्जांपल है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो यही एस एस वन की ये सारी एग्जांपल्स आप लोगों ने पहले डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है और फिर रियल अकाउंट पे स्टार्ट करना है और आज के लिए बस इतना ही अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज So I must replace you